سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گیارہواں طرز آج شروع کر رہے ہیں پچھلے دروس کے اندر بہت اہم ترین باتیں گزر چکی ہیں آج کے درس میں کوئی ایسی ایسی دلچسپ بات خاص طور پہ جو دلچسپ ہوتی ہے جو محیر العقول ہوتی ہے جسے کہتے ہیں عقل کو حیران کر دینے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر بات ہی ایسی ہے جو کہ انسان کو حیران کر دینے والی ہے لیکن اس لیول کی بات کر رہا ہوں میں ہر بات ہی ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو آج سے پہلے میں نے کسی کا اس قدر گہرائی سے درست نہیں دیکھا تو یہ ایک لحاظ سے نیا کام ہے تو اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نزاکت سے تعلق رکھتی ہیں بہت نازک موضوعات ہیں بہت نازک مسائل ہیں تو اس میں وفا الوفا والا کچھ اور کہتے ہیں انسان العیون والا کچھ اور کہتے ہیں یہ بڑی بڑی سیرت کی کتابیں ہیں زاد المحاد والا کچھ اور, اور کہہ رہے ہیں تاریخ اسلام والا کچھ اور کہہ رہے ہیں تو ہر ایک کا مختلف موضوعات پر مختلف اختلافات ہیں کوئی اپنے موضوع پر زور دیتا ہے کوئی اپنی بات پر زور دیتا ہے کوئی اجماع سے کٹ رہا ہے ہر یہ علمی باتیں تو کوئی ایک نظریہ مضبوط رکھنا مضبوط کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا تو کوئی بات ایسی ہو جائے کہ جو عام نظریے کے حساب سے غلط ہو اور میں بھی انسان ہوں ہو سکتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے غلط بول جاؤں اور ہو سکتا ہے کہ میری تحقیق غلط ہو میرا اللہ غلط ہو میرا مطالعہ غلط ہو تو بھائی ایسی بہت سی باتیں ہیں تو اس کو جس تک بھی یہ درس پہنچتا ہے یہ کسی کو ایسی بات لگتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہضم نہیں ہوتی تو دوسروں سے کرنے کی وجہ مجھ سے پوچھ لیں دوسروں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے خام خا کہ مجھے ایک اشکال ہے دوسرا اس نیت سے سن رہا ہے کہ میرے آپا کی زندگی میرے سامنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا مارکہ ہے چھوٹا سا مسئلہ حلف الفضول ہمارے نوجوان طبقے سے پوچھے حلف الفضول کیا ہوتا ہے نہیں پتا ایک چھوٹی سی بات ہے بالکل ایک معمولی سی بات ہے لیکن ایک بہت اہم ترین بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر کے بہت خوش ہوتے تھے فرماتے مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نے حلف الفضول میں شرکت کی ہے اس کا ذکر آ جائے گا تو نہیں پتا کسی کو تو ہمارا دھیان اور ہمارا فوکس ان چیزوں پر ہو کہ ہمارے آقا کی بہت سی باتیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں وہ ہمیں پتا چل جائیں اس سے محبت میں اضافہ ہوگا اس سے دلی تعلق میں اضافہ ہوگا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق میں اضافہ ہوگا تو اس نیت سے سنے کوئی شخص بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محض غلطیاں پکڑتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ غلطیاں پکڑے ہیں مجھے اس سے فائدہ ہوگا جو غلطیاں پکڑتے ہیں الحمد مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے شکر ہے آپ کو غلطیاں پکڑنے والا بھی ہے لیکن غلطیاں پکڑنے والا دوسرے کا ذہن خراب نہ کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص غلطیاں پکڑے جس کا علم سے تعلق ہی نہیں ہے جائل ہے ایک نمبر کا جائل ہے پکڑے غلطیاں لیکن ایسی غلطیاں پکڑے جو علمی بات ہے تو اس کا علم سے تعلق بھی ہونا چاہیے یا کچھ نہ کچھ عقل کامل ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کو سمجھ میں آتا ہو یا یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے تھا تو کوئی دلائل رکھتا ہوں ایسے فضول میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ایسا کریں کہ آپ تندور کی دکان پہ تندور والے کے پاس چلے جائیں روٹی کی جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور میں کیا کہوں ہوں ایسا نہ ہو بھائی یہ صرف محبت بڑھانے کے لیے ہے اس لیے نہیں کہ نفرتیں جاگنا شروع ہو جائیں 
سے بیان کرنے والے مجھے کوئی مقصود نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے نہ مقصود ہونا چاہیے بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت ہو اللہ کے نبی سے تعلق مضبوط ہو بس اس کے لیے ایک ادنا سی کوشش ہے سب سے پہلے اپنے لیے بھی میرا تعلق مضبوط ہو اور میں جب بھی اس کو کرتا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کریں تو خاص طور پہ پورا دن اس کا اہتمام رکھتا ہوں کرنا میں کل بھی کر سکتا ہوں پرسوں بھی کر سکتا ہوں اتنا اتنی عمومی چیزیں ہیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں تو کوئی کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ مجھے اتنی ارق ریزی کرنی پڑے گی میں نے پہلے بہت ارق ریزی کی ہے بہت محنت کی ہے ابھی بھی کرتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے کہ محنت سے مستغنی ہو رہا ہوں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں روز کر سکتا ہوں لیکن اس کا اہتمام جو میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی حبیب کی محبت کا تقاضا ہے کہ کچھ درود و سلام پیش کیا جائے تاکہ وہ محبت دل میں اترے صرف کہہ دینے سے محبت نہیں پیدا ہوتی صرف ذکر کر لینے سے محبت پیدا نہیں ہوتی صرف ذکر کر دینے سے بندہ اللہ سے مضبوط تعلق والا نہیں بن جاتا محنتیں چاہیے ہوتی ہیں ذکر کوئی بھی کر سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو سنا ایسے آپ بھی کتاب سے پڑھ کے سنا سکتے ہیں جیسے کوئی بھی کتاب سے پڑھ کے سنا سکتے ہیں ہو جائے گا فارمیلٹی پوری ہو جائے گی تو یہ فارمیلٹی پوری نہیں کرتے آج کی سیرت درس نمبر گیارہ کا جو ابتدائی موضوع ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے کچھ نکل کر کچھ دوسرے معاملات ہیں سب سے ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء کو معصوم پیدا فرمایا جنہوں نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا ساری زندگی ایک گناہ بھی نہیں کیا نہ نبوت ملنے سے پہلے گناہ کیا نہ نبوت ملنے کے بعد گناہ کیا تو ایک دن توجہ سے گزارے کہ میں پورے دن میں کوئی گناہ تو نہیں کرتا تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس توجہ کو برقرار رکھنا تو نبی کیسا ہوگا کہ جس نے نو سو برس کی زندگی گزاری اور نو سو برس میں اس نے ایک گناہ بھی نہیں کیا حضرت نوح علیہ السلاۃ والسلام تو تمام انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عصمت دی ہے عصمت یہ اس لیے ہے کہ بہت سی امتوں میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو پوری زندگی مادر ذات ولی رہے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی بھی گناہ نہیں کیا شاہ ساتھ صاحب رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو ان کو ایک عورت اٹھانے لگی تو یہ تڑپ تڑپ کے چیخنا شروع ہو گیا کسی ایسی عورت کے پاس نہیں جاتے تھے جو اس کی محرم نہیں تھی بچپن سے جب سے پیدا ہوا اس وقت سے دو دن کے چار دن کے چھ دن کے زندگی بھر کسی نامحرم عورت کے پاس نہیں گئے محلے کے بعد آگے اس نے اٹھا لیا تو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا تو آشی میں لکھا یہ مادر ذات ولی ہونے کی علامت ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مادر ذات ولی ہوتے ہیں جن کے اندر شریعت لاگو ہونے سے پہلے وہ شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی فطرت سے عمل کرتے ہیں شاہ ولی اللہ محدود ذیلوی رحمت اللہ علیہ یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے ان کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تمہاری جو اولاد ہوگی وہ مادر زد ولی ہوگی خیال کرنا تو یہ بھول گئے جب ان کی والدہ کو حمل ہوا تو ایک دن دعا کر رہی تھی تو دعا کے اندر ہاتھوں میں سے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ باہر نکلے بچے کے ہاتھ دیکھ کے ڈر گئے تو یوں پریشان ہاتھ نیچے بھی نہیں کر سکتے اور ہاتھ چیڑے پہ بھی نہیں پھیر سکتے اب کیا کریں کافی دیر تک اس کیفیت میں رہیں تو جب وہ ہاتھ غائب ہو گئے تو حکایات اولیا میں لکھا ہے ارواح سلاسا میں لکھا ہوا ہے تو ایسے اسی عام کتاب کا پیسہ بیان نہیں کر رہا تو جب شاہ ولی اللہ محدود زیلوی کے والد شاہ عبد الرحیم گھر تشریف لائے تو انہوں نے قصہ سنایا میرے ساتھ یہ ہوا او میں بھول گیا تھا مجھے میرے شیخ نے بتایا کہ تمہارے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مادر ذات ولی ہوگا مادر ذات ولی اس کو کہتے ہیں تو بہرحال جو مادر زاد ولی ہے وہ جس نبی کی امت میں سے آ رہا ہے اس کی یہ شان ہے تو جو خود اس کا نبی ہے اس کی کیا شان ہوگی حضرت حمی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے مشورہ کر رہے ہیں حضرت حمی جواب دے رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں 
تو مجدوب رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے کافی دیر سے یہ نوجوان نیا آیا ہے برطانوی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور اس کے ساتھ ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے اس کو مشورہ دے رہے ہیں جب وہ چلا گیا تو پوچھے یہ کون تھا کہ یہ ابدال تھا تو بھاگے تھی بھاگے بھائی دیکھنے کے لیے ابدال تو وہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں نظر ہی نہیں آیا تو توڑ جاتے ہیں کبھی بتاؤں گا تو حضرت عنوی رحمۃ اللہ علیہ ہنسے ہمیں مزدور بھاگے اس کے پیچھے تو ایسے کہنے لگے ابدال کو دیکھنے جا رہا ہے ابدال کا گرو تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس سے مجھے یاد آیا جس کے ولیوں کی یہ شان ہے جس کی امت کے ولیوں کی یہ شان ہے اس امت کے صحابہ کی کیا شان ہوگا بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کو شان آتی نہیں تھی تم اولیاء کی بتاتے ہو بات یہ ہے کہ جو لوگ مجھے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مزہ نہیں آتا میں مجبور ہو کے دیتا ہوں مجھے دل نہیں کرتا میں کسی کے اعتراضات کا جواب دوں لیکن مجبور ہو کے کرتا ہوں صحابہ کرام کی جو کرامات ہیں وہ اگر آپ پڑھ لیں تو وہ سمجھ میں آ جائے گا بھائی یہ یہ کرامت تو دنیا میں ہم نے عام دیکھی نہیں ایک بتاتا ہوں سلمان فارسی وہ کیلے ایرانیوں کے مقابلے میں آگے بڑے فارسی میں کہا دیکھو کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے فارسی میں ان کو کہہ رہے تو اس نے کہا تو بھی یہاں سے بھاگا ہوا ہے ہم تیرے لشکر کو بھی یہاں سے بھگا دیں گے ایک بار کہا دوسری بار کہا تیسری بار نہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اللہ اکبر ایک بار کا سارا قلعہ زمین میں بیٹھ گیا سارا قلعہ زمین کے اندر دھس گیا اور وہ جو سارے فوجی تھے وہ کڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہڑکی کری ہے فوجیوں کو کچھ نہیں ہوا اگر کہتے ہو تو میں تمہیں بھی دسوا دیتا ہوں صحابہ کی حکایات تو اور اصل میں ہمارا حیات صحابہ میں قصہ لکھا ہے میں کوئی ایسے نہیں سن حیات صحابہ بڑی عام سی کتاب ہے ہم یہ میرے پاس رکھتے حیات صحابہ یہ عربی میں چھپی تھی اس کے بعد ترجمہ بعد میں ہو عربی میں دو جلد میں کتاب ہے عرب میں مقبول ہے پورا عرب اس کتاب کو پڑھتا ہے پاکستان میں اس کا ترجمہ ملتا ہے مولانا یوسف کاندیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے عرب نے اس بات کا اعتراف کیا تبریب اور سند کے اعتبار سے ایسی کوئی کتاب چودہ سو برس میں نہیں لکھی گئی جیسی یہ کتاب ہے مگر اتنی مستند باتیں ہیں میں کوئی ایسے ایری غری بات نہیں کر رہا باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں لیکن برحال یہ میں نے ایک سنائی ہے اور پچاس سو چیزیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام علی تھا نا علی تھا تو جو خیبر کے دن انہوں نے یہ کیوں کہا میرا نام حیدر ہے میرا نام شیر ہے بچپن سے ہم پڑھتے ہیں نا جو چوتھی کلاس میں سب وقت حیدر ہے کرار کے نام سے تو اس نے ایک حضرت علی کا واقعہ لکھا ہوا تھا میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا شیر تو نہیں رکھا تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا نہ حضرت علی کی والدہ نے کسی نے شیر نہیں رکھا تھا وہ یہ تھا کہ مرحب کو خواب آیا پھر مجھے شیر چیڑ پھاڑ رہا ہے شیر مجھے ایسے چیڑ پھاڑ رہا ہے کہ دیکھتا ہوں کون مقابلے میں آتا ہے اگر مجھے پتا چل گیا حیدر نام کا کوئی شخص مقابلے میں آئے گا تو میں جاؤں گا نہیں میں کہوں گا میں بیمار ہوں تو اس نے پتا کہ کون مقابلے میں آ رہا ہے علی مقابلے میں آ رہا ہے تو وہ باہر نکلا تلواریں اٹھائی ہوئی لوہے میں ڈوبا ہوا لگا قد علم تن خیبر عمد مرحب خیبر کو پتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور میں کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں میرے سے حضرت علی کو کش ہو گیا اور کش ہو گئے ایسے چیڑتا پھاڑتا ہے کہ بندہ خواب میں بھی ڈر جاتا ہے تیری خیر اب نہیں بچتا خیر جس کے صحابہ کی یہ شان ہے اس کے نبی کی کیا شان ہوگی اللہ نے تمام انبیاء کو معصوم پیدا کیا آدم علیہ السلام معصوم تھے آج کل کچھ لوگ تفسیروں میں لکھ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو گناہ کی وجہ سے نکال دیا تھا پھر وہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں محشر کی آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو کہیں گے میں جنت سے نکالا ہوا ہوں 
تو میں جنت سے نکالا ہوں میں ابھی اللہ کے سامنے کیسے سفارش کروں تم فلاں کے پاس جاؤ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہماری سفارش کریں گے نہیں میں نے اللہ سے اللہ سے دعا کر لی تھی تو دعا مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی جاؤ تم ابراہیم کے پاس تو ابراہیم کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے میں نے تین مواقع پر یہ غلط بات کہی تھی کہ مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی اب اب آئیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس پھر آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو طویل حدیث ہے یقول آدم صفی اللہ نفسی نفسی یقول عیسا عیسا روح اللہ نفسی نفسی یقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی و یقول نبی و صفی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی امتی بڑی طویل حدیث ہے تو اس میں اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں بات یہ کہ جس کا چشمہ کالا ہو تو اس کو سارے کالے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اب اس کے اندر حضرت زنو علیہ السلام نے گناہ کا اعتراف تھوڑی کیا یہ کہا کہ میں نے غیر اولا بات کر دی تھی آدم علیہ السلاۃ والسلام نے یہ تھوڑی کہا میں نے گنا کیا ہے بس کیونکہ جین میں یہ بیٹھا ہے حضرت آدم نے گنا کیا ہے تو اس حدیث کو بھی اسی میں فٹ کر دیتے ہیں حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام نے جو دعا کی تھی اے اللہ میرے بیٹے کو یا ربی ان نہ من اہلی تو اللہ نے جواب دیا ان نہ من اہل ان نہ امن غیر وسال یہ اچھا عمل نہیں ہے ان نہ معاشیت بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے نا اللہ نے ان نہ امن غیر وسال حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام تین سو برس تک روتے رہے تین سو برس تک روتے رہے میں نے غیر اولا بات کی جو غیر اولا بات پہ اتنا روتا ہو تین سو برس تک رویا ہو تو معاشیت پر اس کا کیا حال ہو جائے گا اللہ نے انبیاء کو معصوم بنایا حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولے تھے حضرت ابراہیم نے بالکل جھوٹ نہیں بولے یہ وہ جسے توریا کہتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے وہ بات کی جاتی ہے میں نے کہا یہ بتر میں سارا سمجھو یہ جہاز جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جہاز نہیں جا رہا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ اس نے مارا ہوگا اس نے مارا ہوگا جس کے کندھے پہ کھڑا رکھا ہوا یہ بڑا بت ہے اس نے مارا ہوگا تو یہ سمجھانے کے لیے جب یہ مار نہیں سکتا ان کو تو تمہیں کیسے مارے گا مجھے کیسے مارے گا یہ سمجھانے کے لیے مثال مثال جھوٹ نہیں ہوتا جو نہاو پڑتے ہیں تو دس چیزیں ہیں جس کو جھوٹ نہیں کہتے ہیں جسے سوال کرنا کہ یار دو روپے دے دو نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو سوال جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا سوال جھوٹ نہیں ہو سکتا ایسے ایسے ہی کہتے کاش کے نہ یار کاش کے میں بہادر ہوتا تم جھوٹ بول رہے ہو یہ بات جھوٹ ہو ہی نہیں سکتے سمجھ رہے تم کدھر تھے تم جھوٹ بول رہے ہو پھر بات جھوٹ نہیں ہو سکتی اس قسم کی باتوں کو جھوٹ کہا ہی نہیں جا سکتا تو حضرت ابراہیم نے مثال دی تھی اس کو کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تو کہہ نہیں سکتا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان نہ گلا سارے کون تم میں سے کوئی چور ہے حضرت یوسف کو پتا تھا کہ ہم نے سامان خود ہی اندر رکھا تو جھوٹ کیوں بولا حضرت یوسف نے تھوڑی بولا تھا تو وہ وہ اس طرح نہیں ہے وہ ان نہ گلا سارے کون حمزہ محضوب ہے کیا تم میں سے کوئی چور ہے تو حضرت یوسف تو وہ تحقیق کے لیے پوچھا گیا بھائی تم میں سے کسی نے چوری کی ہے آپ میں سے کس کس نے کھانا کھایا یہ پوچھ رہا ہوں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کیوں بول رہے تو یہ پوچھنا جھوٹ نہیں ہوتا تو ایسے یہ بہت لمبا موضوع ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم تھے تو انبیاء سے کوئی گنا سرزد ہو ہی نہیں سکتا اچھا یہ تک یہ بات نہ گنا ہوا نہ قربت گنا ہوئی گنا سے قربت بھی نہیں ہوئی ایسی پاکیز ہے زندگی ایسی صاف ستھری زندگی انبیاء کی ہوتی ہے کہ گنا سے قربت بھی نہیں ہوئی آگے چلے پہلا موقع پہلا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ پتھر زیادہ کون اٹھا کے لے کے جاتا ہے تو بچے کیا کر رہے تھے بچے ازار بند کھولتے تھے تو زمانے میں شلوار قمیض نہیں ہوتی تھی ازار بند ہوتا تھا اوپر چادر ہوتی تھی تو بچے ازار بند کھول کے کندھے پہ رکھا اس کے اوپر پتھر رکھا تاکہ چبے نہیں اس کو لے کے اوپر لے کے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھایا ازار بند یہاں رکھا اور پتھر اٹھایا جیسے اٹھایا تو ایک سفید رنگ کا فرشتہ درمیان میں حائل ہو گیا اور اور خشدت تکم بنا آپ کو ایک تھپڑ مارا لگے وہ تھپڑ ایسا مارا جو بہت شدید تھا لیکن درد نہیں ہوئی زوردار تھپڑ تھا لیکن تھپڑ 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 نہیں ہاتھ مارا 
تو لگے فشست ہوا علیہ تو مجھے کہا کہ اپنی ہزار بند دوبارہ بند دو تو میں نے جلدی سے ہزار بند دوبارہ بند دیا لگے اللہ نے برہانا ہونے سے بھی بچایا سفر کھل جانا یہ گناہ ہے ناک سے لے کے گھٹنے تک کہ چالیس سال بعد شریعت آنی تھی اور چالیس سال بعد شریعت آنے کے بھی آٹھ دس سال کے بعد سفر کا پردے کا حکم آیا تیرہ چودہ برس کے بعد سفر کا حکم آیا پردے کا حکم آیا تو اللہ رب العزت ابھی آپ صلی اللہ علیہ کی عمر ہے دس بارہ سال تو اس دس بارہ برس میں وہ شریعت آنی ہے اس شریعت آنے سے پہلے ایک وہ چیز کا سفر کھل جائے گا اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرما رہے ہیں گناہ کی قربت بھی نہیں ہونے دے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تحمد باندھ دیا پھر دوسرا اور آخری موقع کب ہوا زمزم کے کنویں کی مرمت ہو رہی تھی حضرت ابو طالب اپنے زمانے کے سردار تھے اپنے علاقے کے سردار تھے زمزم کی مرمت ہو رہی تھی زمزم کے کنویں کی تو اس کے اندر بھی دوڑنا بھاگنا اس طرح کا کام تھا پتھر اٹھانا اس نوعیت کا کام تھا تو وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کا طواف ننگا ہو کے کرتے تھے ان کے ننگا ہونا کوئی عیب کی بات تھی نہیں کوئی ایسا مسئلہ ان کے ان کے سامنے تھا ہی نہیں کسی کا ننگا ہو جانا تو چنانچہ وہ کام میں اتنا جت جاتے تھے کہ وہ ہزار بند اتار کے پھینک جاتے تھے کام میں لگ جاتے تھے اور ان کے ہاں یہ کوئی ایسی معیوب بات تھی نہیں کوئی ایسی عام سی بات تھی جیسے آج ہم کپڑے پھیل پہن کے گھومتے ہیں تو ان کے لیے ان کے لیے ننگا گھومنا ایسا ایک عام سی بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہزار بند اتارنے لگے کام کی تیزی کی وجہ سے تو وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے اور جب پوری رات بے ہوش رہے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو پھر ہوش آنے کے بعد ایک فرشتہ حائل ہوا اس نے کہا ہزار بند مت کھولیے آپ نے ہزار بند نہیں کھولا یہ اللہ نے دوسرے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے تو عرب میں یہ ہوتا تھا کہ رات کو عرب لوگ بیٹھ جاتے تھے اور کسی کی شادی ہوتی تھی یا کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس میں حکایتیں سناتے تھے قصہ خانی کا رواج ہوتا تھا قصہ خانی کیا ہوتی ہے آپ کو اگر شروع کر دیں تو پوری پوری رات قصے جیسے آج کل ناول ہوتے ہیں جیسے ڈائجسٹ ہوتے ہیں آج کل تو اس میں ایک فرضی کہانیاں ہوتی ہیں فرضی قصے ہوتے ہیں تو قصہ خانی میں یہ ہوتا تھا کہ بفرضی قصے ہوتے تھے اور جی میں اس قبیلے میں گیا اس قبیلے میں یہ ہوا اتنے لوگ مقابلے میں آئے میں نے اس کا ایسے مقابلہ ایسی اس کا ایسے پھر ادھر گیا تو پھر ادھر گیا تو پھر ادھر گیا تو لوگ پوری رات بیٹھ کے قصہ سنا کرتے تھے لوگ پوری رات بیٹھ کے وہ کہانیاں سنا کرتے تھے ان کو جمائی نہیں آتی تھی تو لوگ ایسے پوری رات سنا کرتے تھے تو قصہ خانی پسندیدہ عمل نہیں ہے برا نہیں پس لیکن پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس کے سخانی کے اندر کیا ہوتا تھا اس کے سخانی میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر گیا تو وہاں پر ایک ناچنے والی ناچ رہی تھی کیسے ناچ رہی تھی چلو جی وہ ناچنے والی آ جاتی ان کے بعد ڈھول کا سامان ہوتا تھا وہ آتی تھی اور اس کے آنے کے درمیان وہ کہتا تھا وہ ایسے ناچ رہی تھی وہ ایسے ہو رہی تھی اور پھر میں نے کیسے نیزا چلایا اس کے سر کے اوپر اس کے سر کے وہ مختلف کرتب ہوتے تھے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا دیتے تھے عموماً یہ یہ مسئلہ تھا اس کے سر پر ایک ٹوپی ہوتی تھی اس ٹوپی ٹوپی کے اندر اس طریقے سے کھول بنا ہوتا تھا وہ جو نیزا مارتا اس نیزا جو وہ ناچتے ہوئے اس کے اس میں سے نیزا گزر جایا کرتا تھا تو وہ کہتے میں نے ایسے اس طریقے سے اس مہارت سے نیزا مارا اس مہارت سے میں نے یہ کام کیا تو اس طرح کے وہ قصہ خانی ہوتی تھی پوری عمل پریکٹیکل ہوتا تھا اور اس میں گانے بھی ہوتے تھے اس میں شراب بھی چلتی تھی تو لوگ خاص طور پہ جو قصہ خان آتے تھے تو ان کی باتیں سنا سننے جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی وہ قصہ خانی نہیں سنی سوائے دو دفعہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت سمجھتے ہیں کہ دو دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں بکریاں چرا رہا تھا تو بکریاں چراتے ہوئے مجھے خیال آیا 
میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یہ بکریاں تم سنبھالو میں فلاں جگہ کے ساتھ پانی سننے جا رہا ہوں آپ سے مما سن جانے لگے وہ قریب پہنچے تو فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اتنی آواز سنی کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی تو لمبا جو ہے نا اردو اتنا سنا تھا کہ مجھے غشی آ گئی اور میں وہیں لیٹ گیا اور سو گیا اور جب دھوپ میرے اوپر پڑنا شروع ہوئی تو اس وقت میری آنکھ کھلی میں ایک دفعہ ایسے ہوا اور دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں ڈھول بج رہا تھا جیسے ہی ڈھول کی آواز میرے قریب آئی تو میں وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا اور گرا رہا یہاں تک کہ صبح ہوگی اس کے علاوہ میں کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کسی جگہ پر نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ نے قصہ فانی جیسے عمل سے بھی حفاظت فرمائی جو کہ شریعت مطالعہ میں جا کے بعد میں ممنوع ہونا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ناول اور ڈائجسٹ اور یہ اس کے پڑھنے کا مسئلہ اور ہے ٹھیک ہے اور اور اس کے ساتھ چونکہ گانا بجانا یہ ہوتا تھا تو اس وجہ سے یہ کتائی حرمت کے اندر آتا ہے بعض علماء نے ایسے ناول اور ایسے ڈائجسٹ جس میں کوئی محبت اور اس کی باتیں نہ ہوں تو اس کی جواز کی بات کی ہے لیکن اکثر جو ہمارے بڑے علماء ہیں چونکہ اکثر ناولوں میں اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں تو منع فرماتے ہیں اس کو نہ پڑھا جائے ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک مثالی کردار ہوتا ہے اس مثالی کردار سے انسان کو محبت ہونے لگتی ہے اور جو آئیڈیل تھا جو محبت والی شخصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظر سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو انہیں کے قصے ذہن میں چلتے ہیں کیونکہ ایک تخیلاتی چیز ہوتی ہے تخیلات کے اندر آپ کوئی بھی رنگ بھر سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا رنگ بھر سکتے ہیں تو اس کو پینتیس گولیاں لگی پھر بھی زندہ رہا حضرت زید بن خطاب کو تو ایک نیزا لگا تھا مر گئے اس کو پینتیس گولیاں لگی پھر بھی زندہ ہے کیا ہے انسان جو ہے نا انسان کا مزاج کیا ہے میں آپ کو بتاؤں بھائی اتنا بڑا لکھا ہوا ہے اتنا بڑا لکھا ہوا ہے ناول ناول کا تو فرضی کہانی اگر لکھا سب تخیل آتی ہے اوپر لکھا ہوا ہے فرضی کہانی سارے کے ساتھ پڑی پوری ہوئی یہ بھی مر گیا کیا اس میں لکھا ہوا جھوٹ ہے لکھا ہوا ناول ہے لکھا ہے افسانہ فرضی قصہ اور پوڑ رو رہے ہیں بہت برا ہوا بیچارے کے ساتھ بہت برا ہوا نماز کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے ایسی بات ہے اگلی قسط کا انتظار ہے تو لکھا ہوا جھوٹ ہے لکھا ہوا ناول ہے پتا ناول ناول کا فرضی قصہ اس کا کوئی حقیقت میں وجود نہیں ہے لیکن وہ انسان کا مزاج ایسا ہے کیونکہ ناول کے اندر ایسی اس میں جتنے مرضی رنگ بھرو جتنے مرضی رنگ بھرو وہ مرنا تو ہے نہیں ہیرو ہے اس نے مرنا نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کا پیشاب تیز ہو رہا ہے کہ واش روم نہیں جا رہا تو اس کی وجہ سے اس وجہ سے خاص طور پہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے سرل آگے چلے قریش قریش جو ہے ہر ایک کا الگ بت ہوتا تھا ہر ایک اپنے الگ الگ سے بت بناتے تھے تو اس کی پرورش اس کی پرورش کہہ رہے ہیں اس کی پرستش کرتے تھے تو پرورش بھی خود ہی کرتے تھے بیچارے تو تو پرستش اسی کی کرتے تھے ان بتوں کی تو ان کے لیے خاص عید کا دن ہوتا تھا اس عید کے دن میں جاتے تھے اور جا کے ان کی پرستش کیا کرتے تھے آج صلی اللہ علیہ کی عمر چودہ برس ہوگی سب پھٹیاں حضرت مطالب بہت غصے ہوئے ان کا بت تھا بوانا بوانا ان کا بت تھا اور اس بت کی یہ لوگ پرستش کیا کرتے تھے اس کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے اس کے پاس قربانی کیا کرتے تھے اور اس کے پاس اعتقاف کیا کرتے تھے اور اس کے لیے نظرانے پیش کیا کرتے تھے اس کے پاس قربانیاں کیا کرتے تھے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں گئے کبھی بھی اس بت کے پاس نہ گئے تو جب آپ کی عمر پندرہ برس ہوئی تو بہت زور دیا اور اتنا غصہ غصہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس بات انہیں ضرور چلنا ہے ٹھیک ہے لیکن امیں احمد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے غائب ہو گئے پتہ ہی نہیں کدھر گئے پتہ ہی نہیں 
غائب روایت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کی میں کہاں گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں چلا گیا تھا غائب ہو گئے کہیں بھی تشریح نہیں جیسے ہمارے کچھ ساتھیوں کا نیند آ رہی ہے ان کو بھی تشریح نہیں ہوتی کہ کیسے سنیں تو کس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے فرشوں میں گھبرائے ہوئے سارے لوگ گھر والے گھبرا گئے کہ کیا ہوا کہاں چلے گئے بھی کیا ہوا کیا لگ سے مجھے لمم ہو گیا لمم مطلب کوئی جن کا سایہ ہو گیا کہ میں اچانک سے غائب ہو گیا تھا کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم نہیں جاؤ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس سے پہلے کبھی گئے نہ اس کے بعد کبھی گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اصاف اور نائلہ کا بت تھا اصاف اور نائلہ کا بت اصاف اور نائلہ کا جو بت تھا اس کی ایک بڑی تاریخ ہے یہ دونوں اتنے بدبخ تھے اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے لیکن یہ جملہ میں جو کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں گے یہ تھوڑا سا چھوٹا جملہ کا اس سے بڑا جملہ کہنا چاہیے انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر زنا کیا تھا تو کعبۃ اللہ کے اندر زنا جیسے ہی ارتکاب کیا تو یہ وہی پتھر کے ہو گئے دونوں دو یہ بت پتھر کے بن گئے تو اصاف اور ڈائلا کا بت تھا تو ان کو اول تو عبرت کے طور پہ لٹکائے رکھا پھر ان کو صفا مروا کے اوپر رکھ دیا یہ تو سمجھ رہے میں تو انہوں نے لکھا صفا مروا پہ رکھ دیا کسی اور جگہ مجھے تصویر نہیں ملی کہ صفا مروا پہ رکھا لیکن یہ جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے ہو سکتے بعد میں صفا مروا پہ رکھ دیا گیا تو آپ سے موسم کعبۃ اللہ کا طواف کرنے جاتے تھے تو آپ کے ساتھ زید بن حارثہ بھی تھے تو جب آپ اصاف اور نائلہ کے بت کے پاس سے گزرتے تو سارے لوگ اس کو چھوتے تھے حالانکہ انہوں نے زنا کیا تھا اور اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تو یہ وہ بت تھے جو جو اللہ کی طرف سے پتھر کے بنے ہوئے تھے نہ یہ کہ لوگوں نے تراش تراش کے ان کو بت بنایا تھا تو یہ انسانی حالت میں وہی وہی بت کے ہو گئے پتھر کے ہو گئے اور یہ پتھر کے بت بن گئے تو کیا ان کے دماغ میں آئی کہ یہ ان کی عبادت کرنا شروع کر گئے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے کسی کافر کو بھی حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے پتہ نہیں کب کسی کا دماغ کر جائے اللہ حفاظت فرمائے تو اصاف اور نائلہ کا جو بت تھا یہ ان کو چھوتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے ایک بار گزرنے لگے تو فرشتہ پاس آیا فرشتہ درمیان میں حائل ہو گیا خبردار اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنا اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی کہ شرک شاید شرک سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی یہ پانچ چیزیں ہوگی چھٹی اور تقریباً آخری چیز ہے ساتویں چیز ہے شراب سے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے اس کے اندر مزید کوئی باتیں نہیں ہیں جو سیرت نگار ہیں انہوں نے سب جگہوں پر شراب کی حرمت کی حادیث لکھی ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے تو آخری چیز ہے حرام گوشت یعنی کہ ساتویں چیز بن جاتی ہے حرام گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نہیں کھایا زندگی بھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کا لکما چکھا بھی نہیں ہے نہ زمانے جاہلیت کے اندر اور جو نبوت سے مل پہلے جو زمانہ جاہلیت لوگوں کا تھا تو اس زمانے کے اندر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو چکھا ہے نہ کبھی کھایا ہے علامہ شہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امکان ہے کہ کھایا ہو لیکن علامہ شامی نے چڑھائی کر دی تجھے کس نے کہا کھایا ہو کس نے کہا کسی روایت میں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کا ایک لکمہ بھی چکھا ہو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ طالب گھر میں گوشت لاتے ہو تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں سراہت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام گوشت کھایا ہے حرام گوشت سے مراد یہ ہے جس سے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کیسے ذبح کرتے ہیں اس کی گردن قبلے کی طرف کر کے ایسے ذبح کرتے ہیں نا تو ایسے وہ لوگ جانور کو ذبح کرتے تھے بت کے نام پر اس پلانے بت کے نام پر اصاف کے نام پر نائلا کے نام پر بوانا کے نام پر جانور کو ذبح کیا کرتے تھے تو ایسا گوشت بہت زیادہ تھا لیکن ایسا گوشت ملنا بہت مشکل ہوتا تھا کہ جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو ملتا تھا ایسا نہیں کہ نہیں ملتا تھا لیکن لوگ کیونکہ اس زمانے میں گوشت گوشت کی منڈی تو ہوتی نہیں تھی کہ وہاں پر ٹھپا لگا ہو گئی حلال طریقے سے ذبح کیا 
लोग अपने घर में सभा करके दूसरों की दावतें किया करते थे तो ये ऐसे है जैसे 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 नशले का पानी भी इतना आम नहीं है ठीक है ऐसे जैसे टूटियों में पानी आ रहा है आप उसमें हराम और हलाल से कैसे बचेंगे लेकिन अल्लाह ताला ने आप सब अल्लाह वसूल की हिफाजत फरमाई लेकिन ये सिर्फ आपकी बात नहीं है अरब के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी हराम का गोश्त नहीं खाया कभी भी आप कभी भी उन लोगों ने हराम गोश्त नहीं खाया उसमें अमर बिन नुफैल सबसे जो बड़े थे ना अमर बिन नुफैल एक मरतबे किसी ने उनको ऐसा गोश्त पेश किया तो बड़ा खतरनाक जुमला किया कहने तो लगे कहने लगे कि ये जो बकरा तुम मुझे खिला रहे हो इसको पैदा अल्लाह ने किया इसकी नशोनुमा अल्लाह ने की और और इसकी खलकत इसकी बढ़ोतरी सब अल्लाह ने की इसके लिए चारा इसके लिए घास ये सब अल्लाह तला ने पैदा किया और फिर तुम ये कौन कह रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये अल्फाज सुने तो जैद अपना अमर अपने नुफैर यो आई बुकुल्ला मैं जुबी अली गैर अशा तो खल कहा तो अंजल इमा के बकरी को अल्लाह ने पैदा किया तो उसके लिए आसमान से पानी उतारा तो अम्बद और जमीन से अलकला उसके लिए चारा निकाला सुनना तस्वीर फिर तुम उसको अल्लाह के नाम के अलावा जबा करते हो ये तो कभी ठीक कभी ठीक नहीं होता फमा जुक तो शैया मैं कभी इसको नहीं चखूंगा कभी इसको नहीं खाऊंगा जैद बिन अमर बिन नुफैल ये पहले आदमी थे जिन्होंने इस गोश्त का बाइकाट किया तो अल्लाह के नाम पर लाओ उसको मैं खाऊंगा एक बार ऐसा हुआ कि अरब का एकाश के अंदर मेला हो रहा था तो औकाश में मेला चलते हुए वो एक बुद्ध के आगे पीछे बैठकर एक खास बुद्ध का मेला था हर बुद्ध का अलग मेला हुआ करता था तीन सौ साठ बुद्ध थे तो हर हर लोग लोग अपने बुतों का अलग से मेला किया करते थे तो उस बुद्ध का मेला हो रहा था तो लोग उसके गिर तबाफ कर रहे थे उसका एहतफाफ कर रहे थे और उसके गिर जानवरों को जबा कर रहे थे तो ये इन्होंने जाके बड़ी जोरदार बड़ी जोरदार तकरीर की कहने लगे मम्मा ही ना कौम कुम आला शहीन लगभग अख्तर अभी कुम इब्राहिम भी के जो तुम्हें फायदा नहीं देते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते और तुम्हारे बाप इब्राहिम जिसने एक आबा बनाया है उस बाप की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको तुम लेकर चल सको तो जिसके तुम इतबा करते हुए इन बुतों के गिर तबाफ कर सको इन बुतों के गिर तबाफ कर सको इनके नाम पर जानवर जबा कर सको कहने लगे की इन्होंने ये तकरीर की तो वर्खा बिन नौकर ये इनके साथ हो गए उबैदुल्ला बिन जहाज ये इनके साथ हो गए और उस्मान बिन खुदारस ये इनके साथ हो गए ये चारों लोग मक्का छोड़कर चले गए चारों लोग मक्का छोड़कर चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रई तो जैद बिन अमर बहुतईन मैंने जन्नत में जैद बिन अमर बिन नुफैल के लिए दो बड़े बड़े ऊंचे दरख्त देखे कि अल्लाह ने उसके अजर में वो दरख्त कायम कर दिए तो उनके उनके बेटे ने अमर बिन जैद बिन बिन अमर नुफैल उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया है सल्लाह मेरे अब्बा का क्या होगा तो मैं समय तेरा अब्बा क्यामत के दिन उठेगा तो उसकी शान इतनी बड़ी होगी जैसे एक पूरी उम्मत की शान होती है कि उस जमाने में तोहद के अवज अल्लाह ने तेरे अब्बा को ऐसी शान अदा फरमाई है तो जैद बिन अमर बिन नुफैल ये अपने जमाने में आप सल्ला ने भी इनसे मुलाकात की है तो इन्होंने इन्होंने अपने बेटे को वसीयत की थी कि काश मेरी उम्र तवील हो मैं देखता हूँ हमारे इस इलाके के अंदर एक नबी ने पैदा होना है काश के मैं काश के मैं उसका जमाना पाऊँ 
تو میں اس کے ہاتھ پر اس کا کلمہ پڑھوں گا اس کے ہاتھ پر اس کی مطابعت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تھی لیکن بہت چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات تھی ان کو جو کوئی کتاب علم نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکے تھے تو لیکن پوری توحید کی وجہ سے انہوں نے مکہ چھوڑ دیا اور حبشہ کے علاقے میں ان کا انتقال ہوا مکہ بن نوفل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکے تھے لیکن تشریح تشہیر اسلام سے پہلے پہلے مکہ بن نوفل کا بھی انتقال ہو گیا اور قیامت کے دن یہ بھی اسلام والوں میں سے اٹھائے جائیں گے اسی طریقے سے عباد اللہ بن جہش جو اس گوشت کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ حبشہ گئے اور وہاں جا کے عیسائی ہو گئے اور عیسائیت کی حالت میں جب مسلمان ہجر سے حبشہ کر کے آئے حضرت جعفر تیار نے ان سے ملاقات کی لگے جو تعلق اللہ نے مجھے ادا فرمایا ہے اگر تمہیں مل جائے تو تم محمد کو چھوڑ دو گے چاہیے یہ اسی عیسائیت کی حالت میں کفر کی حالت میں مرے اور عثمان بن فمیز ان کے بارے میں کچھ تفصیلات نہیں تو یہ چار لوگ تھے اور پانچویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے کبھی بھی زمان جاہلیت کے گوشت کو استعمال نہیں کیا زمان جاہلیت سے مراد ان لوگوں کا زمانہ جاہلیت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جب زمانہ جاہلیت کی نسبت کرنا ہی محال ہے یعنی کہ اس زمانے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں یہ اس سن کے اعتبار سے بتا رہا ہوں اس تاریخ کے اعتبار سے بتا رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی حفاظت فرمائی یہ سات قسم کے حملے تھے جن حملوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہمارے نبی بالکل معصوم ہیں اور ان کے ذمے ایک گناہ بھی نہیں ہے ایک گنا کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ انسانیت کے رہنما وہی ہو سکتے ہیں جو عصمت کتابیں ہوں دوسرے انسان چاہے وہ صحابی ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتے نیک ہو سکتے ہیں بزرگ ہو سکتے ہیں مادر زاد ولی ہو سکتے ہیں معصوم اور عصمت کی کا اشارہ ان کی طرف نہیں کیا جا سکتا کس سے مختصر آگے آئیں چودہ برس کی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں اور, اور بکریاں چرائی اور کب اجیات کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں اور محدثی نے بڑی بحث کی ہے لیکن اس بحث کی ضرورت نہیں ہے ایک مقام ہے اجیات ایک مقام ہے قراریت اور مختلف باتیں ہیں کس نے کہا قراریت کوئی مقام نہیں ہے آپ نے قراریت یہ قرات کی یہ قرات کی یہ قرات کی جمع ہے اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھوں کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو چلایا وغیرہ وغیرہ لیکن بہرحال یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چلائی ہیں اور مختلف روایت ہیں ان سب کا جمع اور حاصل یہ ہے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چلائی ہیں بلکہ چند سنتیں ایسی ہیں جو تمام کے تمام انبیاء میں مشترک ہیں اور ان میں ایک ہے مسواک کرنا مسواک کرنا یہ ایسی سنت ہے جو تمام انبیاء میں مشترک ہے اور نرم اور سخت مسواک دونوں ہی مسمون ہے خواتین کے لیے نرم مسواک کرنا مسمون ہے خواتین نرم مسواک کیا کرے نرم ہلکی جیسے زیتون کی مسواک نرم ہوتی ہے تو خواتین کے لیے بہتر ہے کہ وہ زیتون کی مردوں کے لیے بھی بہتر زیتون ہی ہے لیکن دوسری مسواک بھی خواتین کے لیے دوسری مسواک بہتر نہیں ہے نرم مسواک استعمال کرنی چاہیے خواتین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چلائی ہیں تو مسواک کرنا یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے اگلی بات بتاؤں اصا رکھنا اصا لاٹھی تو تمام انبیاء کی سنت آدیا رہی ہے تمام انبیاء اصا رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصا رکھا کرتے تھے اس اصا کے نیچے ایک کیل لگائی ہوئی تھی تو یہ اصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے میں استعمال فرمایا ہے جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصا استعمال نہیں فرمایا اور تیسری بات بکریاں چرانا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے چوتھی بات داڑھی رکھنا یہ تمام کے تمام انبیاء کی سنت ہے ایسے کچھ دس خسائل ذکر کیے ہیں جسے بغلوں کے بال ہیں اس طرح اس طرح یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے تو بہر یہ دس چیزیں دس خسائل ایسے ہیں ان میں ایک بکریاں چرانا بھی ہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ مصلاۃ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں 
بکریوں کی بہت سی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ بکری ایک ایسی چیز ہے جس سے عزت حاصل ہوتی ہے بکری ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ انکساری حاصل ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان کے مزاج میں حلم آتا ہے شفقت آتی ہے انسان کے مزاج میں نرمی آتی ہے ہمارے ایک ساتھی تھے میرے ہمارے دس ہمارے ساتھ پڑھتے تھے عرفان نام ہے اس کا بچارا مدرسہ چھوڑ گیا بہت سیال آتا ہے ہم ایک دفعہ کسی جگہ پر گئے تو ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا اس کو دیکھ کے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کسائی ہے کساب ہے کسائی تو یہ کس نے بتایا لگتا ہے وہ جگہ ایسی تھی کہ ہماری جان پہچان کا کوئی بندہ وہاں ہو ہی نہیں سکتا تھا جی یہ کسائی ہے وہ لڑکا کتنا تھا گیارہ سال کا لڑکا تھا تو یہ کسائی ہے میں نے کبھی پوچھے کہ میں نے کہا سر میں جا کے پوچھا میں نے کہا بھائی تمہارے ابا کیا کرتے ہیں کہتے ہیں میرے ابو مرغیوں کا کام کرتے ہیں مرغیا مرغیوں کی دکان ہے میرا ابا کی ابا کی مرغیوں کی دکان ہے تو لوگ ایسے چہرہ شناس ہوتے ہیں کہ مزاج دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں کیسے پڑھ لیتے ہیں ایسے ڈر لیتے ہیں کہ جس جو چیز جو وقت انسان کے اندر ہوتا ہے اس کی اس کے اثرات چہرے پر ہوتے ہیں اس کے اثرات چہرے علی بن سفیان تھے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بہت بڑے گھاس قسم کے جاسوس تھے تو علی اب علی جو صلاح الدین ایوبی پر کے پاس ایک تیر آ گیا نا تیر یہاں سے گزرا دیکھو کہ کوئی بندہ ہی نہیں تیر کہاں سے آ گیا کسی جن نے چلایا ہے تو یہ اندازہ ہوا کہ بہت دور سے کسی نے تیر چلایا وہ تیر ایسا تھا کہ یوں پاس سے گزرا اور گر گیا تو اس نے بڑا زور لگا کے گرا چلایا تھا تو اس نے علی بن سفین کو یہ تیر آیا تو علی بن سفین کہتے ہیں کوئی بات نہیں لے کے اس سمت پہ چلا چلتے چلتے کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا سامان چیک کیا عام تاجروں والا سامان تھا کچھ نہ نہ کوئی تلوار تھی نہ کوئی تیر تھا کچھ بھی نہیں تو علی بن سفیان ان پانچ آدمی سے ان سب کو دیکھا تو لگے اپنے ہاتھ آگے بڑھا ہاتھ بڑھا ایک ہاتھ سے بڑے کھینچ لیا تو کیا کرتا ہے میں تاجر ہوں تو یہ تیر چلانا آتا ہے تو نہیں مجھے مناسبت ہی نہیں ہے نفرت ہے مجھے جنگل سے ہو پہلے کہ پھر تیرے بازو پہ نشان کیوں ہیں ایسے تیر چلنے کے نشان کیسے ہیں تیری ایک آنکھ بتا رہی ہے کہ تو نشانہ لیتا ہے آنکھ سے تیری آنکھ بتا رہی ہے کہ تو اس سے نشانہ لیتا ہے اور تو اس آنکھ سے تیر چلاتا ہے تو یہ تیرا نشان ہے کہ تیر نکلنے کا نشان یہ تیر نشان کیسے لگا پھر صحیح سے بتاؤ کہاں سامان چھپایا ہوا تو اونٹ کے نیچے جواب کھود کے سامان وہاں چھپایا ہوا تھا تو جو لوگ مائر ہوتے ہیں نا وہ چہرہ دیکھ کے شناسی کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے اس حرکت کے نشانات اس کے چہرے پر موجود ہوتے ہیں میں یہاں پر ایک صاحب آتے تھے تو مجھے ان صاحب نے کہا کہ لگا اس کا خیال کرو یہ شراب پی گیا تھا میں شراب پی گیا تھا تمہیں کیسے بتا بس اس کے چہرے پہ ایک نشانی ہوتی ہے نا دیکھ کے بتا دیتا یہ شراب پی گیا ہے تو مجھے اس نے وسیم بھائی نے آگ سے اشارہ کیا دو سو بڑے والے شرم نہیں آتی ہے آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے تو مجھے کیسے پتا تو چہرے چہرے پر اس عمل کے اثرات آ جاتے ہیں چہرے پر اس عمل کے اثرات انسان کو جو شخص آج کل تو آج کل تو ڈاکٹر بھی ٹیسٹ دیکھ کر بھی نہیں بتاتے یار اس کو بیماری کیا ہے پہلے زمانے میں نبض پکڑ کے بتا ساری چیزیں بتا دیتے کہ اس کو یہ مرض یہ مرض یہ مرض یہ مرض ہے تو یہ آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نشانہ جن کو اللہ نے ایسی سمجھ دی تو چہرے سے اس چیز کی شناخت ہوتی ہے تو بکریاں چرانا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے مزاج میں ان کی ساری پیدا کر دیتا ہے جو انسان کے مزاج میں پختگی اور مینجمنٹ کا ایک نظام انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں کا میں انشاءاللہ یہاں نقشہ بناؤں گا آپ دیکھیے گا لگے کہ ایک مورخ انگریز مورخ جب اس نے جنگ عہد کا نقشہ دیکھا تو کہنے لگا ادوت دنیا ادوت القصوا بدر کا یہ یہ ایسا نقشہ ہے یہ کوئی ماہر ترین جرنیل بنا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا تو جس کو مینجمنٹ میں پختگی ہو تو بکریاں جو بھی چراتا ہے نا اس سے مزاج میں مینجمنٹ آ جاتی ہے نظام آ جاتا ہے 
ये मुझे कैसे मालूम ये हमारी बहस चल रही थी तो हमारे साथ एक साथी थे मौलाना नयाज वली तो वो वाना के रहने वाले थे तो मुझे कहने लगे कि तुम्हें क्या बता बकरियां चराना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है तो कभी वो कैसे कहने लगे कि कहने लगे बकरी ना बात समझती नहीं है और बकरियां इकट्ठी चलती नहीं है उनका मिजाज ऐसे चलने का अगर एक जगह जाए तो दूसरी जगह जाती है भीड़ जो है ना एक जिस तरफ जाए तो दूसरी उसके पीछे जाती है ऊंट एक ऊंट जिस तरफ जाए सारे ऊंट उसके पीछे चले जाएंगे तो ऊंट चराना बहुत आसान है गाय चराना बहुत आसान है बकरी जब देख रही है उस तरफ जाए तो मैं मैं इधर जाऊंगी जब वो इधर जाए तो मैं इधर जाऊंगी बकरी का ही मिजाज है तो बकरियों को कंट्रोल करने के लिए पूरी फौज चाहिए सौ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए कम से कम सौ बंदे चाहिए तो इसको एक बंदा कैसे काबू करता है आपको देखे कितनी मुश्किल होगी मजे की बात आपको होता हूँ मैं ये नोट कर रहा था लिख रहा था तो छत पर छत लाजिम साहब की पांच बकरियां आ गई तो मैं इसको लिख रहा हूँ बकरियां चराना बजाय फकर ये मैं लिख रहा हूँ तो वो पांच बकरियां में आज तक बकरी ने कभी हमला नहीं किया वो तो बकरी मिशीन सा जानवर है तो एक कापी ना यहाँ से यहाँ से मुंह डाला अभी भी निशान पड़ा हुआ है यहाँ से मुंह डाला खींच के लेगी मैं उसके बीच में आफिस कर लेकिन यार ये इसने बिल्कुल सही समझा फिर मुझे वो न्याज वाली याद आया मैंने कहा उसने कहा था बकरी को जो को उसके खिलाफ करती है बकरी के मिजाज में इनकी सारी होती है बकरी के चराने वाला इंसान वो किसी भी मौके पर झुंझुलाहट का शिकार नहीं होता ऐसे हजरत मूसा सलाम ने एक बड़ी कौम को संभालना था हालांकि उम्मत मोहम्मदिया के सवा लाख लोग थे जब आप सल्लम हजतुलविदा में आए तो सवा लाख लोग थे हजरत मूसा सलाम के जो गाय के वक्त में लोग थे वो तीन कौमें थी एक कौम के द्वारा सत्तर लाख थी तो अल्लाह ने फिर दस साल बकरियाँ चढ़वाई इनको संभालना दस साल मैनेजमेंट सीखो एम बी ए करो मूसा इसलम को तफसर में वाक्य लिखा है एक बकरी गुम हो गई थी हजरत मूसा उसके पीछे गए जाते गए जाते गए जाते गए पाओ में इतने बड़े बड़े कांटे चुप गए बकरी के कांटे चुप गए थे बकरी को उठाया उसके उसके चेहरे से उसकी राज साफ की तो उसको कंधे पर डाला और कहने लगे बकरी तुझे मूसा पर रहम नहीं आया तो अपने पर रहम कर लेती तो आ, मैं तेरे पीछे आ रहा तू आगे भागती बकरी से बातें करते हुए जा रहे हैं रिवाज तो में आता है कि फरिश्तों की सफों में हलचल मच गई अल्लाह ये तो अखला के नबूत रखता है ये शख्स इसमें इतनी बर्दाश्त है तो अल्लाह ने हालांकि मूसा इस्लाम में कैसी बर्दाश्त थी कैसी मैंने तुझे कुर्सी को मार रहा मुक्का मारा कोई मर गया तो वह कजा मूसा फकाजा आ गई कुरान में मूसा ने जिसमें मौका मारा वही मर गया एक मौका मारा सिर्फ एक मौका मारा मर गया हजरत मूसा में इतनी बर्दाश्त नहीं थी और कितनी बर्दाश्त आई ये देखो ऐसी बर्दाश्त होगी तो तो ये बकरियां चलाने में ये ये फायदा है कि मिजाज में इनकी सारी आती है बकरियों बकरियों के मिजाज में इनकी सारी होती है तो वही इनकी सारी इंसान के मिजाज में आ जाती है बकरियां चराने से इंसान के मिजाज में नजम आ जाता है कि बिखरी हुई चीजों को कैसे काबू करना है आप सल्ला सुनने बकरियां चराई आप सल्ला सुनने एक बार फरमाया हजरत जाबिर से जाबिर जब तुम कौन सी मिसवाक होती एक तो जैतून की मिसवाक होती दूसरी पीलू हाँ जब तुम पीलू के फल खाया करो तो काले रंग के फल खाया करो आपको कैसे पता अल्लाह के नबी आप तो अल्लाह के नबी आपको कैसे पता ये वाला फल अच्छा होता है मैं जब मैं मकाम एजियात पर बकरियां चराया करता था या जब मैं बकरियां चराया करता था तो उस वक्त मैं ये काले खाया करता था ये बड़े मीठे होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं तुम ये खाया करो ऐसा आपने भी बकरियां चराई पर मैं हाँ न सिर्फ मैंने बल्कि तमाम अम्बिया ने बकरियां चराई थी एक रिवाज में हजरत मूसा और हजरत दाऊद की बकरियां चलाने का जिक्र है जिस जिस नबी को अल्लाह ने बड़ी सल्तनत अदा की उसको पहले बकरियां चढ़वाई हजरत सलेमान सलाम को बड़ी सल्तनत थी बकरियां चढ़ाई दाऊद सलाम को बड़ी सल्तनत थी बकरियां चढ़ाई तो ऐसे अल्लाह ने अम्बिया की तरबियत की है अच्छा एक साथ हारून रशीद के पास है लगे लगे कि तुम्हें शेर कहना आता है बोला नहीं 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 मुझे शेर कहना नहीं आता शेर तो अल्लाह के नबी को भी कहना नहीं आता था मुझे भी नहीं आता 
رہنے لگے یہ تھوڑا مشکل سی بات ہے میں اس لیے قصہ سنا رہا ہوں تھوڑی مشکل سی بات ہے ٹیکل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لگے ہارون رشید کہنے لگا پہلے مجھے یہ پتا تھا کہ تم جائے لو اب مجھے پتا چل گیا تم بے وقوف بھی ہو بے وہ کیسے تو وہ ایسے کہ اللہ کے نبی کو شیر نہ کہنا نہیں کہنا آتا یہ ان کی صفت تھی اللہ کے نبی ان پڑھ تھے یہ ان کی صفت ہے ان کی صفت ہے کہ وہ نبی یہ امی ہے یہ ان کی صفت ہے اور تم ان پڑھ ہو تو یہ تمہارے اندر عہد ہے آج کل کوئی کہتا ہے میں اللہ کے نبی والا کام کر رہا ہوں کیا کام کر بکریاں چرا رہا ہوں بکریاں چرا اس لیے چرا کہ تجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس لیے تو بکریاں چرا رہا ہے اس لیے تو بہت بڑا کام کر رہا ہے میں اپنی اولاد کو نہیں پڑھوں گا کیوں اللہ کے نبی بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے یہ تمہارے اندر عہد ہے ہمارے لیے ان پڑھ ہونا عہد ہے اور اللہ کے نبی میں ان پڑھ ہونا یہ صفت تھی کیوں دنیا کا کوئی بندہ ان کو نہیں پڑھا سکا اللہ نے خود پڑھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ السلام درسگاہ میں گئے حضرت مریم نے بھیجا پڑھنے کے لیے یہ خطبات حکیم الاسلام قاری طیب صاحب کے خطبات ہیں اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا وہاں پر گئے کہ لگے کہ الف پڑھو کیوں پڑھو الف کا کیا مطلب ہے سر بھائی مطلب جس کا مطلب پتہ نہیں میں کیوں پڑھوں میں نہیں پڑھتا بھائی پڑھو اس کو کیا اچھا وجہ بتا دو پہلے کھڑا ہوا کیوں بھی لیٹا ہوا کیوں ہے اس کا کیا مطلب ہے مجھے مطلب پتا ہے ساتھ تم بتاؤ سمجھ شاگرد کی سیٹ پہ نہیں بیٹھوں گا استاد کی سیٹ پہ بیٹھ کے بتاؤں گا تو یہ انبیاء تھے کہ جو مخلوق سے پڑھ ہی نہیں سکتے مخلوق ان کو پڑھا ہی نہیں سکتی مخلوق میں شکت ہی نہیں ہے کہ ان کو پڑھا سکے جو اوپر نظر اٹھاتا ہو تو ساتوں آسمان کھل جاتے ہو چاندنی انجو جنہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے چلتے ہوئے آگے چلے گئے او آگے پھر واپس آ گئے بیس اللہ یہ کیا کیا اور میں نماز پڑھتے پڑھتے اللہ نے مجھے جنت دکھائی جنت میں ایک عمل ہو رہا تھا میں وہ دیکھنے چلا گیا جو دنیا میں بیٹھ کے جنت دیکھ رہا ہے اور جنت کا ساتوں آسمانوں سے پار ہو اتنی اوپر جا کے جنت ہے جو دنیا میں بیٹھ کے جنت کو نیچے دیکھ رہا ہے تو وہ ساتوں آسمان کا علاقہ اس کے سامنے نیچے ہے جس کا قد اتنا اونچا ہو ہمارے سامنے چھوٹا قد ہے ہمارے سامنے میانہ قد ہے لیکن جس کا قد اتنا اونچا ہو ان کو کوئی ہم جیسا پڑھا سکتا ہے کوئی دنیا کا معلم انبیاء کو نہیں پڑھا سکتا اس لیے ان میں ان کے اندر ان کی شان تھی کہ وہ نبی امی ہے ہمارے اندر عہد ہے کہ ہم ان پڑھ رہے سمجھ رہے بھائی تو یہ آج کوئی بکریاں چلاتا ہے تو اس کے لیے وجہ فخر نہیں ہے ہمارے آقا کے لیے وجہ فخر تھی وہ کائنات کا نظام سنبھالنے کے لیے کائنات امت کا نظام سنبھالنے کے لیے اللہ نے بکریاں چلوائی ٹھیک ہے اور آپ کو دودھ چوننے کے لیے بکریاں چلوائی اس لیے کہ یہ نا کہ یہ میں بھی بکریاں چلاتا ہوں اللہ کے نبی نے بکریاں چڑھائی تھی ہمیں جمہور سے نے بکریاں چڑھائی تھی میں بھی بکریاں چڑھاتا ہوں ایک نسبت ہے اچھی بات ہے لیکن اس کو وجہ فخر نہیں کہہ سکتے اللہ کے نبی نے تجارت کی تھی لہذا میں بھی تاجر ہوں یہ وجہ فخر نہیں ہے اس کو وجہ فخر نہیں وجہ فخر صرف آپ کی تعلیمات ہے وجہ فخر یہ کم ہے ہم آپ کے آپ کی امت میں سے یہاں تک ایک چیز مکمل ہو گئی تھک تو نہیں گئے بھائی نیند تو نہیں آ رہی آگے چلے ایک دو اور باتیں ہیں ان شاء اللہ کوشش کروں گا جلدی ختم اللہ حسین کی عمر چودہ برس ہے اس سے آگے کے معاملات ہیں چودہ برس سے کے درمیان کچھ اہم واقعات ہیں بس ان کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر ہم اگلی دفعہ جو ہے آپ سن اللہ حسین کا سفر کیسے ہوا اس کے حوالے سے پڑھیں گے میں سے بھی اس میسج کرا دوں گا ہو سکتا ہے کل بھی ہو اور منگل کو دن نہیں ہوگا اگر کل ہوا تو ٹھیک ورنہ ہفتے کے دن ہم کریں گے عرب کے اندر چار جنگیں ہوئی تھیں چار جنگیں ہوئی تھیں ان کو حرب فجار کہتے ہیں حرب فجار فجر سے ہے فجر کا مطلب ہے گناہ کی جنگیں تو ان میں سے ایک جنگ جو تھی وہ گناہ کی نہیں تھی اس کو فجار فجار براز کہتے ہیں یا فجار براز کہتے ہیں تو اس کے اندر اس کا جو سبب تھا وہ گناہ تھا 
اس کے علاوہ باقی وہ وہ جنگ گناہ میں نہیں تھی لیکن جو کہ سبب گناہ تھا اس وجہ سے اس کو ہر ہر بے فجار میں ذکر کر دیتے ہیں اس آخری جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہر بے فجار جو پہلی جنگ تھی جو ہر بے فجار یہ فجار اس لیے ہے کہ اشور حرم میں ہوئی تھی جو چار حرام مہینے ہیں رجب ہے سکادہ ہے سلحجہ ہے اور محرم ہے ان مہینوں میں عرب آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے اگر کوئی جنگ کرتا تھا تو اس کو کہتے تھے یہ گناہ کر رہا ہے ورنہ ایک دوسرے کے خون بہانے کو بڑا اچھا سمجھتے تھے کہ ہم اس سے بہادر ہیں ہم ایسے ہیں اور ویسے کیونکہ جنگل کا قانون تھا کوئی ایسا قانون تو تھا نہیں کہ جو جو قابل تعریف ہو تو جس کی لاٹھی اس کی بحث والا مسئلہ تھا تو اس نوعیت کے مسائل تھے تو لیکن اس میں قانون یہ تھا جو ان چار جنگوں میں جنگ لڑے گا ان چار مہینوں میں جنگ لڑے گا پھر اس کی خیر نہیں ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں لیکن اربوں نے خود ہی ان چار مہینوں میں یہ چار جنگیں لڑی تھی تو یہ حرب فجار کہلاتی ہیں آخری جنگ وہ اس مہینے میں نہیں ہوئی تھی الگ سے ہوئی تھی لیکن سبب اس مہینے کا تھا جو پہلی جنگ ہوئی تھی یہ بندر بن معاشر الغفاری یہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دنگے مار رہا تھا کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے مقابلے میں آ سکے کوئی ایسا میں نے فلا جنگ میں للکار لگائی کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ مقابلے میں آئے تو وہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا لگے جو اوقاز کا ایک بازار تھا بڑا مشہور ترین بازار تھا اوقاز میں آج میں نہ بھول گیا میں آپ کو دکھاتا وہ بازار تو پھر لگا کہ کوئی ایسا نہیں تو عرب میں کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے بہادر کہہ دے کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے زمین کہہ دے کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے سمجھدار کہہ دے بس پھر وہ خیر نہیں پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں تو اب وہ بدر بن معاشر غفاری جو تھا غفار قبیلے کا تھا بیٹھا اللہ ترانی عرب امن رضا منی اگر کوئی ہے نا جو مجھ سے زیادہ غلط مند تو آئے میرے سامنے تلوار لے کے تو ایک آدمی چل لگا اچھا تو آیا اس نے چھلانگ لگائی اور اس کو ایک کٹ لگا تھا گرنے سے کٹ لگا تھا اب بتا لگایا کوئی ہو جو مجھے ہاتھ لگا کے دکھائے لیکن ایک روایت میں اس نے پورا گھٹنا کاٹ دیا اور ایک روایت میں اس کو صرف خراش لگائی کا دیکھ لے آجا تو بڑی سنا رہا تھا آجا اب مقابلے میں آجا تو وہ کھڑا ہوا تو جو بدر بن معاشر کھڑا ہوا تو اس کے چیلے کھڑے ہوئے اس کے چیلے کھڑے ہوئے تو اس کے رشتے دار پھر خاندان والے پورا قبیلہ کھڑا ہو گیا اور ادھر سے ان کا پورا قبیلہ کھڑا ہو گیا جس نے زخم لگایا تھا تم ادھر سے مقابلہ کرو ادھر سے مقابلہ کرے جنگ میں پہلے مبارز آتے ہیں پہلے جنگ میں مبارز آیا کرتے تھے ادھر لشکر کھڑا ہوا ہے پیدل لشکر کھڑا ہوا ہے یہاں کا بہترین آدمی یہاں کا بہترین آدمی دونوں آپس میں مقابلہ کرتے تھے ایک دوسرے کو مار لیتا تھا تو پھر اسی پہ سولہ ہو جاتی تھی یا پھر جنگ آگے بڑھتی تھی تو اب مقابلہ کرو تو یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ پہلی جنگ تھی یہ فجار اول تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس برس کے تھے جب یہ جنگ ہوئی تھی دوسری جنگ بنی عامر اور بنی کے نانا بنی عامر اور بنی کی نانا ان کے اندر یہ دوسری جنگ ہوئی تھی تیسری جنگ بھی بنی عامر اور بنی کی نانا کے درمیان میں ہوئی تھی بنی عامر کی ایک عورت تھی بنی عامر کی عورت بازار میں بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کے حسن کے چرچے بہت زیادہ تھے بڑی خوبصورت تھی بازار میں کچھ سامان لینے آئی تو بنی بنی کے نانا کا ایک آدمی وہ آیا کہنے لگا اپنا چہرہ مجھے دکھا اس نے کہا دفا ہو جا مجھے چہرہ دکھو زمانے جاہلیت کے اندر بھی عورتیں پردہ چہرہ ڈھانپتی تھیں لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی عورتیں چہرہ کھلتی بھی تھیں یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر لیکن بڑا یہاں پر جو جنگ ہوئی وہ اس کے چہرہ ڈھانپنے اس کے چہرے کی حفاظت میں بنی عامر نے مقابلہ کیا تو اس نے کیا کیا وہ لڑکا جو تھا تھوڑا شرارتی قسم کا تھا اس نے بہت مطالبہ کیا اس نے منع کیا تو نیچے وہ جس جگہ بیٹھی تھی تو نیچے کچھ کانٹے تھے تو سہی کانٹوں میں اس کا اس کا جو یہ چادر تھی بڑی وہ اٹکا دی وہ جب اٹھی تو چادر کانٹے میں اٹکی اور چادر کھل گئی اس نے اس نے کہا یا بنی عامر یا آلہ بنی عامر اے بنی عامر جلدی سے آؤ تو اس نے وہ بنی کے نانا کا تو یا آلہ بنی کے نانا اے بنی کے نانا تم آؤ تو اس نے اپنے قبیلے کو بلایا اس نے اپنے قبیلے کو بلایا دونوں کی آپس میں جنگ ہو گئی یہ دوسری جنگ تھی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت میں تیسری جنگ بنی عامر اور بنی کے نانا کے آپس میں کوئی جھگڑا تھا 
تو ان کا آپس میں کوئی قرض لین دین تھا تو ایک نے قرضہ دیا دوسرے کا میں واپس نہیں کرتا اس کو چڑھ گیا غصہ مقابلے میں اتر آیا یہ جب مقابلے میں اترا ہے تو اس نے اپنے بندوں کو بلایا اگر میں اپنے مامے کو بلاؤں گا اس نے اپنے مامے کو بلایا ہوگا اس نے اپنے مامے کو بلایا اس طریقے سے دونوں قبیلے آئے تو یہ تین جنگیں تھی چوتھی جنگ جس میں آپ سلم سن کی شرکت تھی تو اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں نومان بن منظر ایک آدمی تھا نومان بن منظر جو ہے اوکاز اوکاز کا جو بازار لگتا تھا اس بازار کے اندر خوشبو بیچتا تھا تو یہ پورا قافلہ لے کر آتا تھا خوشبو کا اور لوگ خوشبوئیں خریدتے تھے بہت بڑی تجارت تھی ان کی لاکھوں کروڑوں کی تجارت تھی تو نومان بن منظر شام سے آتا تھا تو اس نے فرمت الرحال سے کہا اس نے بنی کنانا والوں سے کہا کہ مجھے تم پناہ دے دو تو براس نامی آدمی جو بنی کنانا کا سالار تھا اس نے کہا جی میں تمہیں پناہ دیتا ہوں اور جب نومان بن منظر آئے تو ان کو کچھ مسئلہ لگا ہوگا تو انہوں نے اور وقت الرحال سے کہا کہ بھئی میں تھوڑا پریشان ہوں تو تم مجھے پنا دو اور وقت الرحال نے کہا ٹھیک ہے میں پنا دے دیتا ہوں میں پنا دے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات آ جاتی ہے غیرت کی رات غیرت کیا جاتی ہے جیسے ہمارے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کس نے کھانے کی دعوت کی نئی طرف سے دعوت ہے کس نے آج کی رات کی دعوت ہے آج کی رات تم نہیں یا اس کے پاس جو یا میرے پاس آؤ پھر مجھ سے تعلق میں رکھنا غلط نہیں ہے یہ اس یہ ضد بازی کی دعوت ہے ضد اب اب اس کا پیٹ کیسا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اب جنا میری دعوت ہونی چاہیے جسے عرب میں مقابلہ ہوتا تھا وہ اس کا سخاوت کا سخاوت کا مقابلہ ہوتا تھا تو سخاوت میں جیتنے کے لیے دوسرے سے مقابلے کے لیے اتنا اتنا تپڑ نہیں ہے وہ جتنی دعوت بڑے پائے کی کرتا تھا ان کا ان میں تپڑ تھا نہیں میں کیا کہ انہوں نے کھڈا کھودا کھڈا کھودا اور کھڈا کھود کے اس میں آٹا بھر دیا پانی بھر دیا اور اور قافلے میں سے کہا یہاں سے گزرو تو قافلے کا پہلا گھوڑا گزرا تو قافلے کا گھوڑا پورا آٹے میں دھس گیا اتنی بڑی دعوت کرتے ہیں اتنا زیادہ آٹا بنتا ہے ان کی دعوت میں کہ گھوڑے کا گھوڑا اندر دفن ہو جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے اتنا آٹا ضائع کیا جاتا تھا یہاں سنبھال لیتے ہیں ساری سنگیوں کو فائدہ ہو جاتا ہے تو خیر بس اربوں میں یہ مزاج تھا آج بھی یہ مزاج ہے اگر رمضان میں کسی کو عمرے کی توفیق ہو تو وہاں آپ ایک کے دسترخوان سے اٹھ کے دوسرے کے دسترخوان سے چلے جائیں پھر دیکھیں کیسی لڑائی ہوتی ہے اب بھائی بھی اے میرا مہمان ہے تو لے کیسے گیا بیٹا تو یہ مقابلے بازی ہوتی ہے یہ اپنے مہمان کو بتوں میں سال ایک ہزار ریال کھلیں گے تو یہ کہ میں دس ہزار ریال کھلاؤں گا دس ہزار کھلے گا میں ایک لاکھ ریال کھلاؤں گا بھلے سے خود پھتو فقیر ہو جائے لیکن نام تو اب وہ وہاں سے کس طرح کی سرپرستی تھی نومان کو اب اتنا بڑا آدمی آ رہا ہے اس کو پنا بنی کنانا والے کہتے ہیں ہم نے دی نہیں اور بنی حوازن والے کہتے ہیں ہم نے دی نہیں سروت الرحال جو بنی حوازن کا تھا سروت الرحال تو نومان بن منظر کہتا ہے جب یہ دونوں کا مقابلہ ہو اس نے کہا چلو میں اپنا فائدہ اٹھاؤں اس نے اپنا فائدہ اس طریقے سے نکالا کہ لگے کہ مجھے پورے عرب میں پنا چاہیے صرف اس راستے میں پنانی چاہیے ضرورت تو بحال کرے میں پورے عرب میں پنا دے دوں گا تو مسئلہ تو نہیں تو بنی کنانا کا جو براج تھا کہنے لگا اچھا تو بنی کنانا کی بھی کفایت کرے گا یعنی کہ میرے قبیلے سے بھی ان کو بچائے گا تو میرے قبیلے کے اوپر بھی تر اثر رسوخ ہے کہ تو منع کر دے گا ہوتا ایسا تھا کہ ایک پنا دے دیتا تھا نا تو اس کے ادب میں سارے لوگ پنا دے دیتے تھے تو ایک ہی پناہ میں سارے لوگ پناہ آ جائے سارے لوگ پناہ دیتے تھے جیسے بطور مثال یہ ماڈل کالونی یہ پورے قبیلہ ہے یہاں کے ایک سردار ہیں ایک بڑے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ بندہ میرا ہے خیال کرنا تب سارے لوگ اس کو گھر لے جاتے تھے کھلا 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 اس کو موٹا کر دیتے تھے اس کو کوئی انگلی نہیں لگا سکتا تھا کوئی باہر کا آدمی انگلی لگاتا پورا آدمی پورا پورا علاقہ لشکر بن کے کھڑا ہو جاتا تھا ہمارے امیر نے پناہ دی ہے یا ہمارے کسی بندے نے پناہ دی ہے تو اربوں میں یہ یہ ہوا کرتا تھا آج پتہ نہیں ہے یا نہیں تو اب جب ہم نے اس کو اب جب یہ پناہ دے رہا ہے تو اس کی اتھارٹی ہمارے علاقے پہ تھوڑی چلتی ہے ہم تو بڑا سمجھ رہے ہیں سب ٹھیک ہے تو چلے تو یہ تھا 
रजत का महीना तो रजत के महीने में कोई किसी को मार नहीं सकता तो वह तो रेहाल वहां से निकला और उसने जाके शराब पी और शराब पीकर वो बदमस्त हो के अपने घर की तरफ जा रहा था तो बुराज ने तलवार से उसका तमाम काम तमाम कर दी तो इसको जरूरत क्या सोई मेरी पनाह के ऊपर अपनी पनाह देने की इसको जरूरत हालांकि उर्वर तो रेहाल ने पहले पनाह दी थी तो इसने जब देखा तो नुमान बिन मुजर ने ज्यादा फेवर मांगा तो इसके ऊपर आपस में उनकी एक रिवायत में आया है तो वो तो रेहाल ने बड़ी माफी मांगी कहा मुझसे मैंने जबान ज्यादा खोल दी है मुझे माफ कर दो मैं ज्यादा तकबर में आ गया था लेकिन बुराज ने छोड़ा नहीं जब बुराज उसका काम तमाम कर चुका तो आया, आया बनी की नाना के पास कहने लगे मैंने तो बनी हवाजन के सरदार को मार दिया तो चुप करके निकल जाओ और ना ये लोग छोड़ेंगे नहीं चुनाचे बनी की नाना बनी की नाना कमजोर कबीला था बनी हवाजिन मजबूत कबीला था उसी वजह से उसने पना दी थी कि मेरा कबीला चुके बड़ा है तो मैं सब कहे लोग मेरी बात मान लेंगे तो वो भागा भागा है तो ये बनी के नाना वाले भागे जब ये लोग निकल चुके थे तो बनी हवाजिन को पता चला तो बनी हवाजिन को तो मौका चाहिए था लहजा उनको मिल गया मौका उनका बंदा मर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी उनको मौका मिल गया कि बनी के नाना पर भी हम कब्जा कर ले उनको मौका उन्होंने चढ़ाई कर दी बनी के नाना पर ये ये उस वक्त था जब रजब का महीना खत्म हो चुका तो ये लोग सारे के सारे कावतुल्ला में घुस गए बनी के नाना वाले और ये उन्होंने आके मदद मांगने हर बिन हर बिन उमैया और अब्दुल्ला बिन जिदान उनसे मदद मांगी सब ने मदद की बनी के नाना की अगले दिन सारे कॉलेज समेत मदद को आ गए कबीला बनी की नाना को बचाने के लिए जिन हवाजिन वाले बात मानने को तैयार नहीं बात करने को तैयार नहीं छह दिन जंग जारी रही है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अबू तालिब के साथ शरीक हुए सिर्फ इतनी शिरकत थी कि आपने तीर उठा के पकड़ाया एक रिवायत में आया है कि आप सल्लम ने एक निजा चलाया एक ऐसा नजर चलाया कि जो उनके एक बड़े सालार को जाके नजर लगा जिसकी वजह से वो मर गया लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है असल बात यह है कि आप सल्लम से तीर दे तीर पकड़ाते रहे थे और अपने चचाओं को और जब आप सल्लम जाते थे तो बनी के नाना का पलड़ा भारी हो जाता था और जब आप लश्कर से निकलते बनी की नाना कमजोर पड़ना शुरू हो जाते तुमने कहा इस नौजवान को मत जाने दो जब तक ये रहेगा तो पलड़ा भारी रहेगा जैसे छह दिन के बाद ये जंग खत्म हुई तो कहने लगे एक छोटी जगह है अगले साल औकाज के मैदान में हम दोबारा मुकाबला करते आएंगे तो अगले साल तुम भी तैयारी करो हम भी तैयारी करते तो मुकाबला करने आएंगे चुनाचे जंग खत्म हुई अगले साल फिर बहुत तभी बातें हैं मुख्तर को बता रहा हूँ कि अगले साल जब ये औकाज के मैदान में पहुंचे बनी के नाना और कुरेश वाले उस वक्त आप सलमान तुम साथ नहीं थे तो हरब बिन उमैया था हर बिन उमैया था उसका जो भाई था उमैया रबिया उसका इंतकाल हो गया था तो उतबा बिन रबिया जो इसका भतीजा था इसको बड़ी मोहब्बत थी बड़ा क्वालिटी मैन था उसे बड़ी मोहब्बत थी इसको गरीब होने के बावजूद सलार था तो बदल में हजरत हमजा के आंखों मारा गया था तो ये उतबा ये छोटे थे छोटा था और ये लश्कर जब दोनों दरमियान एक दूसरे के आमने सामने हुए तो ये उतबा दौड़ता हुआ आया और लश्कर के दरमियान खड़ा हो गया कहने लगे कहने लगा के आले फहर सारे फहर की औलाद थे आले फहर किस बात पे लड़ाई कर रहे हो किस बात पे लड़ाई करो लड़ाई मत करो अभी तो हवाजिन वाले जब कुरेश की मदद आगे तो डर गए और अब्दुल्ला बिन जदान अपने जमाने का बड़ा जबरदस्त आदमी मैं भी उसका किस्सा बता के बस उसका किस्सा सुना के खत्म करूंगा तो अब्दुल्ला बिन जदान सालार बन गया और हरब बिन उमैया दूसरा सालार बन गया इतने बड़े बड़े सालार जब आ गए तो वो हवाजन वाले का बना गया और किनाना वाले शेर हो गए लेकिन दूसरी तरफ हरब बिन उमैया का भतीजा दरमियान में आ गया कहने लगा तुम्हारा खून बहा है हम खून बहा देते हैं कभी कैसे लोगे खून बहा क्या जितने पैसे बनते हैं एक खून बहा के वो हम दे देंगे जब तक बनते हैं हम 40 आदमी रहन रखवा देते हैं हमारे 40 आदमी तुम अपने पास रखो मौजिद तरीन आदमी तो तुम अपने पास रखो जब हम तुम्हें पैसे पहुंचा दे उस वक्त तक तुम हमारे बंदे छोड़ देना तो वो इस बात से राजी पहले इसकी जमानत को लेकर था मैं खुद दूंगा जमानत देने वाला कोई नहीं था लेकिन जो उतबा छोटा बच्चा था उस वक्त छोटा था आप सल्लम की उम्र का था उतबा 
خطبہ چھوٹا تھا لیکن ایسا تھا کہ ایک فریق مخالف تو مان نہیں لیتا کہ تمہارا بندہ ہے اور یہاں سے حرب بن امیہ کا بتیجہ تھا اور حرب بن امیہ کو بڑا پیار تھا بڑی محبت تھی اس کے ساتھ چنانچہ حرم بن امیہ نے کہا چلو ٹھیک ہے تم نے چالیس موزز ترین آدمی بہن رکھ پائے ان موزز ترین لوگوں میں حکیم بن حضان تھے جس کی بنو حوازن والے بڑی عزت کرتے تھے تو حکیم بن حضان بھی ان کے نرغے میں آئے نرغے نہیں 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 بس بس ہم بندے واپس کرتے ہیں ہمیں خون بہا بھی نہیں چاہیے ہم معاف کرتے ہیں آپس میں سنا کر لو سنا سے بغیر کسی پیسے کے آپس میں سنا ہوئی تو یہ ہر بے تجار ختم ہوئی تو ہر بے دراز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت تھی بہت بڑی بات ہے لیکن چھوٹی سی اس میں بات ہے تو وہ یہاں پر مکمل ہوئی اور آخری بات حلف الفضول حلف الفضول یہ یہ آپس کا معاہدہ ہوا تھا اور آپس کا معاہدہ ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس معاہدے پر فخر ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس معاہدے میں شریک ہوا تھا اور وہ معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ یہ تھا کہ عرب ایک ہمارے لیے ایک عام سی بات ہے لیکن عربوں میں یہ ایک ناممکن سی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے یہ اس سب باتوں پر سب لوگوں نے عہد کیا لیکن عہد ایسا کیا کہ قسم کھائی کہ ہم قسم کھا کے یہ عہد کرتے ہیں قبیلہ بنی زبیدہ کا ایک شخص تھا اس کا نام کہیں بھی ذکر نہیں ہے بس اس کو زبیدی زبیدی کہتے ہیں قبیلہ بنی زبیدی زبیدہ کا ایک شخص تھا زبیدی یہ آیا اس نے آج بن وائل کو سامان بیچا مکہ کے اندر مکہ میں آ کے اس نے سامان بیچا سامان بیچ کا پیسے لینے کا وقت ہے نہیں دیتا پیسے آج بن وائل بہت بڑا سردار تھا وہ عرب کا بہت بڑا سردار تھا اس کے آگے کوئی ہاتھ نہیں کھول سکتا حرب بن امیہ اور عبداللہ بن جدان ان کے پلے کا آدمی تھا تو ان میں جس کی بات معتبر ہوتی تھی عربوں میں حرب بن امیہ یا ابو سفیان کے جو والد تھے ابو سفیان بن حرب ہے ابو سفیان کے والد تھے حرب بن امیہ اور دوسرا آج بن بائل اس کی بات بڑی معتبر تھی اور تیسرا عبداللہ بن جدان یہ بہت سخی تھا بچپن میں یہ یہ مجرم صرف آدمی تھا جرم صفر تھا کہیں نہ کہیں ہاتھ مار دیتا تھا کہیں نہ کہیں ہاتھ لگا دیتا تھا عبداللہ بن جدان تو حتیٰ کہ اتنا شراب پیتا تھا کہ بدمست ہو جاتا تھا تو اس کی جو صحیح ہونے کا جو وقت آیا وہ میں آگے بتاتا ہوں تو یہ اس کے اما ابا نے اس کو گھر سے نکال دیا کہ لوگوں سے پیسے لے لیتے ہمیں دینے پڑتے ہیں اما ابا نے گھر سے نکال دیا جب یہ گھر سے نکلا ہے تو یہ پہاڑوں پہ چلا گیا مکہ میں آگے پیچھے پہاڑ ہی پہاڑوں پہ چلا گیا اور پہ چلتا چلتا ایک دراڑ سی اس کو نظر آئی اس دراڑ کے اندر گیا دراڑ کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک غار ہے اور بہت بڑی غار ہے اس غار کے دروازے پہ سانپ بیٹھا ہوا ہے تو سانپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں انگاروں کی طرف دیکھ کے بڑا پریشان ہوا تو عرب لوگ تو ان ان چیزوں سے نہیں ڈرتے اس نے کہا میں شام کو مانگوں یہ نقصان پہنچائے گا یہ آگے آگے بڑھا جیسے آگے بڑھا تو سانپ نے یوں اس کو ڈسا یوں مارا اس کو پھر پیچھے ہٹ گیا جیسے یہ پیچھے ہٹا تو سانپ بھی پیچھے جا کے بیٹھ گیا واپس پیچھے جا کے کیوں بیٹھ گیا پھر یہ آ گیا وہ دھوم سے آ گیا پھر پیچھے گئے تو پیچھے چلا گیا پھر آگے پھر پیچھے گئے اے یہ تو پلاسٹک کا ساؤنڈ لگ رہا ہے تو یہ اپنی جگہ سے نہ گھوم کے دوسری جگہ پہ گیا تو دیکھا وہ سونے کا سانپ تھا ایک خاص جگہ سسٹم بنایا ہوا تھا کہ وہاں پاؤں رکھو تو سانپ بڑھے گا کہ اسی جگہ پہ حملہ کرے گا تو ایک سسٹم بنایا ہوا تھا اس نے اسی جگہ سے سانپ کو توڑا تو ایسے تھا کہ سانپ کے آگے نیزا سا لگا ہوا تھا وہ جو بھی آتا تھا اس کے سینے پہ نیزا نیزا خوب جاتا تھا وہیں گر کے مر جاتا تھا سمجھتے تھے کہ سانپ سانپ نے اس کو ڈسا ہے تو یہ اس نے سانپ کو توڑا اندر گیا تو اندر اندر گیا جا کے اس نے دیکھا تو وہاں پر ایک تختی پڑی ہوئی تھی وہ وہ حضرت حرود علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بادشاہ تھا اسے سختی میں لکھا میں پانچ سو برس دنیا میں پھرا میں نے ساری دولت اس جگہ پر اکٹھی کی لیکن آج میں بھوک سے مر رہا ہوں میری دولت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہی جب اس نے روشنی کا انتظار کیا روشنی ہوئی تو دیکھا کہ سارا غار ہیرے جواہرات اور ان سب چیزوں سے بھرا ہوا ہے اس نے نشانات لگائے اس غار پہ 
تو سب کچھ وہاں سے ہیرے جوائرات نکالے اپنے خاندان والوں کو بھیجے پھر مفت کی دولت تھی پورا غار بھرا ہوا تھا جو پانچ سو برس اس نے جمع کیے تھے ہیرے اور جواہرات یہ جمع کرتا 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 اس نے پورے علاقے میں بھیجتا بھیجتا اتنا مشہور ہو گیا کہ پورے علاقے والوں نے اس کو سردار بنا لیا اور پھر دولت آئی تو اس کے مزاج میں حلم آیا ایک مرتبہ اس نے شراب پی تو پانی کے اندر چاند جو چمک رہا تھا چاند میرے اتنے قریب آ گیا تو چھڑ لگائی تو وہ سارا کیچڑ تھا کیچڑ میں لت پت ہو گیا سارے لوگ ہنس رہے تو نشہ اترا تو کہنے لگا یہ دیکھو یہ کمی لوگ میرے اوپر ہنس رہے میری بے وقوفی کی وجہ سے قسم کھا لی کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا چراچی عبداللہ بن جدان نے زندگی بھر شراب نہیں پی اس کی خصلتیں ایسی تھیں ایسی تھی جیسے بالکل مسلمانوں کی تو جائشہ نے پوچھا عبداللہ بن جدان کا کیا بنے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ساری خصلتیں تھیں لیکن اگر وہ روزانہ استغفار کر لیا کرتا تو اللہ اس کو جنت میں محل دے دیتے لیکن اس نے یہ نہیں کیا لہذا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو عبداللہ بن جدان تو آس بن بائل نے مال نہیں دیا تو یہ یہ بندہ زبیدی جو ہے یہ اب بنی عبدالدار کے پاس آیا بنی مخزوم کے پاس آیا اور بنی جمح کے پاس آیا بنو سہم کے پاس آیا بنو بنو کاب کے پاس آیا سب کے پاس آیا کسی نے اس کی مدد نہیں کی تو یہ صبح اٹھا یہ جبلی ابی خبیث کی طرف گیا تو جبلی ابی خبیث یہ بابو سلام کے سامنے جبلی ابی خبیث تھا جس کو بھی ختم کر دیا ہے تو اس نے وہاں پر کھڑے ہو کے اشعار پڑے اور بڑے ہلا دینے والے اشعار یا اہل فہر مظلوم کہ یہ جو حرم ہے یہ دو پتھروں کے درمیان میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں جو جبل بے خبیس ہے نا یہ مقام ابراہیم کا پتھر اور حجر اسود کے رخ پر جبل بے خبیس تھا تو ابھی ختم ہو گیا تو یہ اس کے اوپر کھڑا ہو کے کہہ رہے کہ ان الحرام علی من تمت مکار مہو حرم تو اس کے لیے محترم ہے جس کے مکارم پورے ہوں تو وہ اس کا مکارم دیے بیٹھے ہو جو میرا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے میں تو دو پتھروں کے درمیان کھڑے ہو کے تم سے بات کر رہا ہوں دونوں مقدس ترین پتھر جب اس کی بات آئی تو عبداللہ بن جدان کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت آپ زبیر بن عبد المطلب آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب یہ دونوں کھڑے ہوئے پھر ابو سفیان کھڑے ہوئے پھر عباس کھڑے ہوئے یہ چھوٹی عمر کے لوگ تھے ان کے ساتھ ملے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے ہوئے پھر کچھ لوگ اور تھے جن کا نام تھا فضل فضل بن فضالا فضل بن ودا فضل بن حارث اس سارے آئے انہوں نے آج بن وائل کو مجبور کیا کہ تم اس کے پیسے واپس کرو پیسے واپس کیے تو کہنے لگے ہم نے بڑا اچھا کام کیا تو کیوں نہ ہم ایک عہد کر لیں کہ جو بھی مظلوم ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے چنانچہ ان تین فضلوں نے مل کے تو آپس میں کسمیا عہد کیا تو ان کے ساتھ مل کے عبداللہ بن جدان اور اور جو زبید بن عبد المختلف جو آپ کے سب سے بڑے چچا تھے اور ان سب لوگوں نے مل کے عہد کیا تو یہ چونکہ تین فضل آپس میں مل کے تو حلف الفضول کا نام دے دیا کہ تین فضلوں کا عہد اور پھر اس کے اور بھی وجوہات ہیں کہ جو فاضل مال ہے اس کو ایسے لوگوں کی مدد میں لگا دیتے ہیں جو مظلوم ہو اس کو حلف الفضول کہتے ہیں حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی عبداللہ بن جرحان جس نے حلف الفضول کیا تھا وہ آج بھی آ کے مجھ سے کہ بدر کا یہ قیدی مجھے دے دو تو میں اس کو مفت میں سارے کے سارے قیدی ہدیہ کر دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلف الفضول کی اتنی زیادہ خوشی تھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا وہ حصہ ہے چودہ سے لے کر پچیس برس تک کی عمر میں جو واقعات ہوئے وہ اس کے ذمن میں آئے ہیں پچیس برس کی عمر میں اب وہ زندگی آ رہی ہے جس میں معجزات اور کرامات بڑی واضح طریقے سے آ رہی ہیں اس میں وہ سب چیزیں ہوں گی تو ان شاء اللہ ان کا درس میں میں ان شاء اللہ بتا دوں گا یہ سب کرنا ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ کی اصل محبت ہم سب کے دل میں اتار دے ان واقعات کو سنانا کوئی محض واقعات کا سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ اصل تو یہی ہے کہ آقا کی محبت دل میں اتر جائے دل میں بیٹھ جائے دل میں جب بیٹھے گی تو پھر سب چیزوں کی کیفیت تبدیل ہوگی شب برات آ رہی ہے رمضان آ رہا ہے اور اور اتنی اہم راتیں ہیں اتنی اہم باتیں ہیں 
اور خود دیکھیں کہ عموماً ہوتا یہ ہے دیندار طبقے کو بھی فکر نہیں ہوتی اس میں عبادت کرنی ہے اس میں اللہ کو یاد کرنا ہے دیندار طبقے کو فکر نہیں ہے دنیا دار طبقے کو کیا ہوگا دیندار طبقے کو فکر کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ تعلق نہیں ہے دل کا تعلق ہوگا تو یہ سب چیزیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ